Hi guys, welcome to Educool the Learning Channel. In today's lecture, we will discuss about the broader and narrow concept of education. But before that, please like, share and subscribe my channel. चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के कंसेप्ट की broader and narrow concept of education. Broader and narrow meaning of education अगर हम लें तो दो parts में इसको distribute किया गया है. Narrow meaning and broader meaning. नैरो मीनिंग जहाँ पे हम एडुकेशन को बहुत ही छोटा नैरो मीन्स छोटा छोटे तौर पर सोचते हैं नैरो को हम जनरली इस तरीके से कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ थ्री आर एस जब हम इतना कहेंगे तो आएगा नैरो कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन एंड ब्रॉडर कंसेप्ट में दैट मीन्स कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा हमने सनैरो बहुत बड़ा हमने एरिया जो है कवर किया है नैरो एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इसमें हम आपको दो पार्ट्स में याद रखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है एक कॉलम दो कॉलम बना लेने हैं एक में नैरो कंसेप्ट की डिटेल्स लिखनी है और एक में आपने ब्रॉडर कंसेप्ट की डिटेल्स को मेंशन करना है नैरो कंसेप्ट में सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग की तरफ मीनिंग क्या है एडुकेशन का इन नैरो कंसेप्ट एडुकेशन इज कन्फाइंड टू स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी एडुकेशन जहाँ पे एडुकेशन जो है सिर्फ कन्फाइंड होती है किसमें स्कूल में कि बच्चा स्कूल जा रहा है वहाँ से एजुकेशन ले रहा है यूनिवर्सिटी जा रहा है और वहाँ से एजुकेशन ले रहा है बस इतना ही नैरो कंसेप्ट में एजुकेशन का मतलब है सेकंड जो इसका पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो है ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या है एजुकेशन की अगर हम नैरो कंसेप्ट में बोले तो एजुकेशन स्टार्ट वेन द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल एंड एंड्स वेन ही कम्प्लीट द कोर्स और लीव द एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अगर ड्यूरेशन की बात करें तो एजुकेशन तब हमारी स्टार्ट होती है जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं या किसी कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में हम एडमिशन लेते हैं तब हमारी एजुकेशन जो है जो स्टार्ट हो जाती है और एंड तब होती है जब हम उस इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं ये नैरो कंसेप्ट में ड्यूरेशन से रिलेटेड हमारा जो है टॉपिक चल रहा है इस वक्त ड्यूरेशन इतनी ही है जहाँ पे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और स्कूल में जब हम पास आउट हो जाते हैं तब हमारी ड्यूरेशन एजुकेशन की खत्म हो जाती है आगे बढ़ते हैं एम एम क्या है अगर नैरो कंसेप्ट में देखें कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है to import limited knowledge in specific subject and to pass examination कि हम बच्चे को limited knowledge जो है देते हैं और specific किसी एक विशेष subject में हमने क्या करना है knowledge देनी है लेकिन उतनी ही knowledge दे, दे, देनी है जहाँ पे बच्चा जो है exam पास कर ले अगर हम छोटा कंसेप्ट की बात करें तो यही बात आएगी कि हमने उतनी नॉलेज लेनी है या उतनी नॉलेज देनी है जहाँ पे बच्चा जो है पास करके एग्जाम आगे बढ़ जाए अब आता है अगला मेथड ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड्स जो है कन्फाइंड टू क्लासरूम टीचिंग ऑफ रेडीमेड मटेरियल इन विच टेक्सट बुक इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज देर इज लिमिटेड मेथडोलॉजी जब मेथडोलॉजी की बात आती है तो जो टेक्सट बुक में आपको मटेरियल दिया गया है वही हमारा कंप्लीट टोटल मटेरियल है इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं है जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने वही देनी है जो आपके टेक्सट बुक में प्रोवाइडेड है यहाँ पे हमारी जो मेथडोलॉजी है वो ख़त्म हो जाती है अगर नैरो कंसेप्ट की बात करें तो आगे चलते हैं कंटेंट कंटेंट क्या आएगा जब नैरो कंसेप्ट में एजुकेशन को डिफाइन करेंगे confined to predetermined specific bits of knowledge contents include only the academic subjects traditionally taught in the school ki hum content wahi lenge jo hamare knowledge mein ye jo content jo hai academic subjects mein include kiya gaya hai bas traditionally wahi teacher aayega usi content ko padhayega aur usse baad uska exam hoga bachcha pass hoke chala jayega yahan tak hamara jo hai content hai narrow meaning ki agar baat kare education ki ये बच्चे आएगा हमारा नैरो कंसेप्ट जिसमें आपने मीनिंग देखा ड्यूरेशन देखा एम देखा मेथड देखा उसके बाद कंटेंट देखा अब आ जाती है ब्रॉडर सेंस में बात ब्रॉडर सेंस जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो बहुत बड़ी एजुकेशन को बड़े तौर पर एजुकेशन को डिफाइन किया गया है अब इसमें भी जैसे आपने नैरो कंसेप्ट के कॉलम में मीनिंग लिखा था इसमें भी आप साइड बाई साइड मीनिंग लिखेंगे ड्यूरेशन लिखेंगे एम लिखेंगे मैथड लिखेंगे और कंटेंट लिखेंगे अब ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन का मतलब क्या है 
दस इट गोज बियॉइंड स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन ये सिर्फ स्कूलिंग में नहीं है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना ही एजुकेशन नहीं है हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बच्चे के हर डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल मॉरल कल्चरल वोकेशनल इमोशनल दैट मीन्स कि एक छोटा कंसेप्ट नहीं है बहुत बड़ा कंसेप्ट है दस इज गोज बिहाइंड स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन और सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में अगर आप गए तो आपको इंस्ट्रक्शन मिली तो वहीं पर आपका लेसन जो है या आपके एजुकेशन खत्म हो गई नहीं स्कूलिंग के अलावा भी जो एजुकेशन आप सोसाइटी से ले रहे हो जो आप एजुकेशन अपनी फैमिली से ले रहे हो वो भी इंक्लूड हो जाती है ब्रॉडर कंसेप्ट में एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन हमारा जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो मदर की वॉम से शुरू हो जाता है और कंटिन्यूटी में चलता रहता है कब तक जब तक आप ग्रे में जब तक आपकी लाइफ का एंड नहीं हो जाता अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो इस कंसेप्ट का मीनिंग जो है इनडिफाइनेबल है हम जनरली इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एंड जो होता है इसका तब होता है जब एक इंसान जो है इंसान की जब डेथ हो जाती है तो यह मीनिंग जो है अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो सेकेंड आता है हमारे पास ड्यूरेशन एडुकेशन बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ जैसे कि अभी अभी मैंने डिस्कस किया था आपके सामने कि जन्म से शुरू होता है और एंड तक हमारी लाइफ के चलता रहता है अब जब स्टार्ट होता है तब बच्चा क्रॉल करना सीखता है फिर धीरे धीरे दो पाँव पे चलता है लेकिन लास्ट एक स्टेज ऐसी भी आती है जब वो तीन पाँव से चलना शुरू हो जाता है मीन्स कि छड़ी की हेल्प लेता है वो ये भी एक लर्निंग है अब देखिए कि चार पाँव से अगर आपको कहेंगे हम आप यंगर स्टेज पे आके चलें तो वो पॉसिबल नहीं है या हम कहें कि एक छड़ी लेकर आप आप यंगस्टर जो है चलें तो वो भी पॉसिबल नहीं है इसलिए ये लर्निंग है जैसे जैसे आपका टाइम निकलता है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो लर्निंग खुद ब खुद होती जाती है और इसकी ड्यूरेशन कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती हर स्टेप पर हर मोमेंट पर आप सीखते जाओगे एम एम क्या है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी अगर एम की बात करें हम तो ऑलराउंड डेवलपमेंट है थ्रू आउट लाइफ जो है डेवलपमेंट होती रहती है फिजिकली होती है इमोशनली होती है सोशली होती है हर कंटेक्स में जो है आपकी डेवलपमेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ होती जाती है अगला जो है हमारा मेथड्स एक्सपीरियंस इज द टच स्टोन ऑफ एडुकेशन इसमें हम बात करते हैं मैथड की तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड जो है वो है एक्सपीरियंस का अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है एजुकेशन इज वन विद लाइफ विच टीचेस इन बोथ बिटर एंड स्वीटर वे और लाइफ जो है वो आपको एक कड़वाहट बड़ा भरा सच भी आपको सिखाती है और एक बहुत खुशी के लम्हे भी देती है जिसमें भी आपको सीखने का मौका मिलता है दोनों चीज़ें आप साइड बाई साइड सीखते हो जब आप पूरी जिंदगी को जीते हो तो अगर मेथड की बात करें तो वो भी हम जनरली डिफाइन नहीं कर पाते एग्जाम्पल देती हूँ साथ में जब आप बचपन में किसी कैंडल को टच करते हो बर्निंग कैंडल को टच करते हो तो आपको दर्द होता है जब दर्द होता है तो बच्चा उसे सीखता है और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब तक उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आग से जो है हमें लग सकती है तो ये मैथड है एक्सपीरियंस है जो उसे बचपन पर मिला और उसने बाद में जाके उसको यूटिलाइज किया चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ कंटेंट है हमारा एडुकेशन का ब्रॉडर सेंस में कंटेंट क्या है कंटेंट ऑफ एडुकेशन एनकम्पास द होल लाइफ ये पूरी जिंदगी को कवर करता है कंटेंट ऑफ एडुकेशन इंक्लूड द टोटेलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट पीपल रिसीव थ्रू द मैनफुल्ड एक्टिविटीज दैट गो इन द स्कूल इन द क्लास रूम लाइब्रेरी लेबोरेटरी प्ले ग्राउंड एंड द न्यूमरस इनफॉर्मल कंटेंट्स बिटवीन टीचर एंड पीपल ये जनरली क्लास रूम में कन्फाइंड नहीं हो सकता है कंटेंट जो है आपका जब आप लैब में जाते हैं तब आप कुछ सीखते हैं जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तब कुछ सीखते हैं जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं तब कुछ सीखते हैं मीन्स कि हर मोमेंट जब आप नया स्टेप लेते हो एक स्टेप आगे बढ़ते हो तब भी आप लाइफ में कुछ सीख रहे हो ये कंटेंट जो है हम जनरली डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने बोला है कंटेंट ऑफ एजुकेशन एनकम्पास द होल लाइफ ये पूरी जिंदगी को कवर करता हुआ जाता है जिसमें टोटेलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है जितने जितने आप अनुभव लेते जाओगे उतना उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आप एजुकेशन लेते जाओगे या लर्न करते जाओगे 
ये था हमारा कंटेंट ऑफ एडुकेशन इन ब्रॉडर एंड नैरो कंसेप्ट इन द एंड फिर से मैं आपसे एक बात कहूंगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट की जितने भी लेटेस्ट वीडियोज आए वो आप तक पहुंच सके टिल देन गुड बाय स्टे होम स्टे सेफ